滋滋有味，探案标配和萌探一样，有颜有料更任性的巧乐滋，还有红包发不停。吃着巧乐滋看萌探，看着萌探吃巧乐滋，巧乐滋喜欢你没道理。搜推理看影视谜案集，拯救推理迷的夏日剧荒，高能集结，超好看，极烧脑，剧上头的硬核悬疑推理神作，就在小红书 APP。你好，你好，跟大家介绍一下，我就是海纳王百川的这个游戏公司的老总，王百川。这形象上，就是做公司什么的，长度都得这么长吗？没有，希望这个公司长长久久嘛。哦，长长久久，明白。王百川，你不是告诉我你是在创业吗？你不是说你有一百个员工吗？你现在在干嘛？你在做前台啊你？亲爱的小美，我为了你，真的。我把那一百个人工资钱全省下来了，就为了咱俩过日子。但这个公司，我告诉你，绝对不一般。今天这个公司将给大家带来很大的惊喜，还有很多的线索。感觉到了，这前台就给我们很大的惊喜。我是太不像前台，的脸也给咱，这叫什么门面？哦哦哦哦，这门，这门，这面。<笑>长长久久，对对对对对，欠债吗？这公司不欠债，不欠债。我们一会儿能进去吗？能进，现在就在。一一会儿保安不给我们轰出来啊？不能，老板前台保安都是我一个人。对对。那你这门脸儿是能比较出来的哈。这样吧，那个咱们上屋里聊好不好？好。好。今天那个还有一位好朋友，我们的那个关关也来了。哦，关关来了，掌声有请关关，好不好？来。关关，你终于来了！我来了。Hello， 我来晚了，我加班。哎，关关关关，你以前喜欢过我？哎哎哎哎，哎，没事儿没事儿。这是我现任哦，现任，对对对，那个跟大家介绍一下吧。哎，最近我们的公司呢推出了一个新款的剧本杀，正在和小红书合作，共同招募内测体验官。知道大家对这个内测资格都非常感兴趣，所以我和小红书一起设置了一个考验和观察力的小测试。要想获得内测资格以及我这里的线索，就要完成本次测验。嗯，好。我们又分成四组哈、啊，然后我们有四个主题的展示，给大家十五秒的时间看，看完以后帘子拉上，你们要改动五个地方，让大家猜可不可以发现你这五个地方改了哪里。安迪、赵医生、王总三个人做一组，你们这是时尚主题。下一组的话就是邱莹莹、关关、樊胜美，都市白领主题啊，都市白领。接下来呢就是包总、樊胜英，还有我们的谢彤三个帅哥，三个帅哥。三几个帅哥？<笑>你们你们的主题是原始人哈？啥人？<笑>那还有衣服吗？进去先脱。周口店人还是山顶洞人？<笑>谢彤，你新来的，你能不能抗议一下？我们不跟樊胜英一组。樊胜英咋的了？樊胜英啊，你招你招你认去了哥。你们这个主题就是因为樊胜英定的。<笑>原始人，你们是被他害的。那就换个主题，我不管。你们可以选东西，你们可以演那我抓住原始人的两个猎人，可以可以可以可以，行，原始人就原始。最后一组就是小明和应勤啊，你们是灌篮高手的主题，灌篮高手，对，平常他们是灌篮高手，我们是原始人啊，他俩就灌篮高手，我们就原始人，我不管，我们要演铁臂阿童木，我我要我要求我们五个一起演原始灌篮高手。行，来吧，来吧，开始吧，来吧。那有请第一组吧。<笑>再见了，小包总。<笑>我们先找衣服搭、啊。安迪，有事你喊喊哥啊。安迪啊，安迪。走上厕所去了。哥啊，走陪我上厕所。啊、你看他又开始上厕所，听到了吧？听到了吧？那我自己上多无聊。我也有点想上。就是，你看着没？我们反正先搭一套造型，待会儿再在这个造型上改五个垫儿。哦，这是时尚的衣服吗？<笑>你俩盯谁？我俩盯脸哥吧。你俩盯脸哥。你俩盯谁？大丁杨迪吧。行，你俩盯那一个，我俩盯那一个。行，好定好了。我眼睛太小了，就得就从你眼睛这补一补。我眼睛近视。来了，你近视。<笑>导演，我们这儿有近视吗？<笑>
出了吗？他们？哎，这俩怎么办啊？现在三个人有变化的，你盯哪个？我盯大英姐。你盯大英？你盯谁？我盯迪哥。准备啊，只有十五秒的时间，你们要看好。来，这是原始造型啊。这是原始的。快拉帘子，好，请回，出去，出去，出去，出去，出去，出去，出去，出去，七朵花，七朵花，领结、领带，还有衣架子，衣架子，帽子、链子、裙子、手表。我们俩盯着杨迪哥，他脚底下一边四个彩虹，还有那个 H。换装完毕，准备啊，开帘。我知道，那个那个，他这个领带塞进去了。然后墨镜换了，它花儿的颜色好像也变了。救命啊！原来不这样，反穿了是不是？时间到，拉帘子。你们，你等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，你们还拿我们当人不、啊？哎<笑>，我们现在说吗？答案对。呃，娜姐的帽子不对了，手表不对了。赵医生的那个领带本来是在裤子外面，现在塞进去了。然后他的那个眼镜变了，墨镜变了。那那那边呢？那没看见，没看见。<笑>好像啥也没变。脸哥的墨墨镜，他第一个是不是穿了西装？哎，不，咱各自盯人吗？怎么现在互相问人了？因为因为。<笑>他第一次穿了军大衣，改成花的了。军大衣没穿过军大衣，交屎棍，交屎棍。他的颠倒是非黑白的人。你对军大衣有什么执念吗？不是整体吗？不是。<笑>请揭晓啊！我这儿墨镜换了，你们都猜对了。领带放进去了，太狠了，真太狠了，全对。你太厉害了，我是那个，这个拿下来了，帽耳朵变了，说了，然后手表没了，说对了，我们俩四个，那四个了，四个，你们最后啊，没对的只差一点，我的领结颜色。脸脸，我们啥没看出来。黄子韬一直说娜姐穿的是军大衣，<笑>我就没换过。娜姐她说你穿的沙滩衣，啥？沙滩衣？她<笑>说是沙滩衣，我说的是沙滩衣。这么晚了，第二组，该我们了。你盯哪一个？我盯我盯蒋欣。我也定奖金吧，咱俩呗。我们俩定那个邱莹莹、杨子。你呢？我俩那我俩就就调心就完了呗。行行行。哦，我觉得这个的这个的方式可以变一下。咱们仨可以。这个好难，这个给我吧。这个，那我拿这个。我告诉你们，相信我，你们要自己一个人。不不不，不用不用不用。我欢迎晶晶。不是，我觉得这个。你刚来的，你没有资格说话。<笑>不是，这在在外面的比里。你能不能不要插足我们蒙太家族？那你跟我们一组。我跟你们一组。你刚来。什么啊？黄子韬欺负新人呐、啊！准备，拉帘儿。这手里有几只笔，啥颜色？记住。拉帘儿。OK， 我已经找出来了，而且我已经预测到了他会少什么东西，我就这么告诉你。殷勤，你小声点，他听得到他们变什么就不变了。<笑>这个帘子不隔音。<笑>红雷哥这心脏都难受，一直在，在这给自己把脉呢，他都。换装完毕，换装完毕哦。开帘，那个笔没了，红色的笔呢？
衣服那儿多了个丝巾，对对对，这就丝巾解开了。大脸，曹鑫，你是故意的？他丝巾解，你怎么就解了一？你怎么就变了一处啊？乔鑫的丝巾是不是故意松的？那个不是一处，谢谢。那那不算，那那咋的？那你这是玩我呢？咱复完一下，一个一个说，从杨迪开始说。来来来，我们那儿看到邱莹莹刚开始好像两只笔是别到文件夹里面的，后现在是捏在手上了。嗯，还有那个丝巾，原来是向两边开的，现在向一边开。嗯，然后这个衣服这个地方本来没有东西，后来多了条丝巾搭在这儿。第二，反正第二条我看见就这三个地儿。我跟大姐看到小美两处包。变了，包虽然都是白色的包，但是花纹变了。对，有格子的和第一个是有格子的，后来是没有格子。对，第二个笔，原来是红色的笔，在一个黑色的黑色的文件夹，后来变成黑色的。来，大家安静听听这个人说。<笑>来来来，你观察的是乔欣，乔欣，你观察。青儿哥，他没有变化。啊、哦，看到的是没有变化，没有变化。万一五处都在身上，你能出去吗？他真的没有变化，没有变化。相信，相信我。行，好，那就刚好五处。脸哥啊，我我我敢这个保证的啊，小美的文件夹的颜色变了，颜色颜色没变，但是它的边儿由灰黑变成了纯白色。我的妈呀，那包哇多了，这是必保必保的。来，请打开。我没有变啊！啊！你看我说他没变吧，我就说你没变。哎，所以说，杨晴晴，你好厉害。嗯？你说的是关关、啊？我说了杨子。不对，人家是杨子。那我俩就就乔欣就完了吧？行行行。那你们怎么就两处呢？怎么可能没变？我们瞎了吗？我们两。你这个领结变了？没有没有，它完全没有变。我这个玩意儿，我一直我、啊、我一直是这样的。我的你们全对了，真的、啊，你们全对了。我刚才是用红色的笔，然后那个是一个夹子，没有这个白边儿，现在这个白边儿回来了，然后包不一样。全对了吗？全对了。导演，你看我们多聪明啊！对，所以小美的全对。对，但是还有两处你们没有发现。我不管了，我不要了，我不要了。<笑>黄子韬一个人火眼金睛看的，看的关关的两处，他说没变。来，火眼金睛。你说，你确定你变了吗？对，两处都在他这儿。我觉得导演，我觉得不是特别符合游戏的规则，因为你说变动很大。人还没说呢，还没说呢。说，<笑>我的眼镜本来是有镜片，现在没镜片了。啊、哦，这灯光问题高级，这个高级。你看我师哥说我高级，你观察不仔细，对，还是没看仔细。来找茬嘛，还有一处就是我本来口袋里收了那个塞了手绢，然后现在没手绢。那谁能摸你去？不是手绢在外面露边的，露出来你都没看着，真的没露，没有，绝对露出来了。他还说真的没露出来。他刚才绝对往我这里看见，我当时心里想，完了，我这一处不动了，结果。我就赌你最后的眼神是茫然的，这这绝对稳了，不要了。来第三组。衣服还不能太大变，太大变了容易容易看出来，就是小物件，小物件啊。哎，那咱们先商量一下，咱们怎么盯啊？我跟大姐盯红雷哥。红雷。嗯，我想盯，我俩盯谢那个那个谢彤，我们俩盯沙溢哥，好，我们俩盯樊胜英，这样可以吗？我的后背有没有很坚挺？换装完毕，来了来了来了啊！来，我的天哪！<笑>拉脸，新改装。他仨老认真了，真的很认真，脸上都还有那些道子。对，子涛，你盯了吗？我全三个全盯了。我让你见识一下什么叫真正的超能力。等一下，我
。王子涛说了，他三个全盯了。我们不用非得把我说的话重复给大家一遍。<笑>我们想让你展现一下你的智慧。怎么了？怎么就不能说了？哎，这样我们先不说，待会让他先一一顿说。你先说。我看一下跟我们说的一样。最好你就保持这个姿势睡一觉。你把你把你说的也说给导演组一版，让我们也说一版，<笑>行不？小眯一会儿。换装完毕。来，开脸。哎呀妈呀！哎呦，我好没变、啊。这鸭子什么时候没有？这鸭子没有。洗。脸颜色变了，放这边。大脸。就回去吧。红雷哥爆三个，我发现了，他那个鸡原来是横着的，然后他现在变成立着的，然后他的裤子只有一个叉，他换了一条裤子。我操，那个谢彤两处，红雷哥一处。子涛，我觉得你来就行了，你特别厉害。红啊，我先说红雷哥，先来说一把。红雷哥少了一个武器。哦，你没发现吗？哎，我觉得就是恳请大家，能不能单独一个机器和那个我们的 P D 专门给他一个屋做后台，好吧？<笑>你们有用就往里捡。<笑>你们为什么要找这么一个嘉宾来吐槽我？我给他少武器，完了，谢彤的裤子换了一个，换了一条。哦哦、我们不听他呢。<笑>你现在不听不行。他单独说一版，我们说我们单独说一版，好吧？<笑>他的裤子原来只有两个叉，换了一条大的裤子皮，然后。好几个叉，裤子绝对换。你听没？里面都掉了。<笑>第三个谢彤的那只鸡，从横着的变成插在里面的了。红雷哥，我是这样啊，脸<咳>从这边三道变成这边三道了，然后鞋有变化，穿反了。我们一点没看出来变化。哦、你你看谁的？沙溢哥。沙溢，觉得他没变。好嘞，那我们请揭晓了啊！来，帘子开。你原来没有武器吗？你别说话了。<笑><笑>我也跟脸哥是一个意见，单踩吧。<笑><笑>哎，你鞋换了啊？你那草鞋换了？我我我告诉你们，其实都沾点边，但是你们都错了。嗯。我鞋倒过来穿了。那一样，那就是换了嘛，就是换，就鞋不、啊、鞋不对了。但是找不同的话就圈出来了，就是圈的。鞋不对了，哎呦，对，你们是一伙的，谢彤。哦，在谢彤的帮助之下，对不起哥，继续。谢彤，<笑>继续。还有啥？脸，脸咋了？从那边变到这边了，错了，反正你脸变了。一直是这边，然后这边加长了。哦对，加长了，也就是脸加长了，对，啊、加长了，啊、脸加长，那也算呢，脸就算嘛，对吗？不是你圈在这儿，你圈在这儿，他但你说我换换边了，你这差太多了。你这个鸡刚开始不是这么放的吗？不是，不管放的位置，就是鸡换成大鸡了。所以我我是鸡对了吧？刚才两个鸡不一样吗？两个鸡不一样，小鸡换大鸡。对，黄子韬疯了！我这是应该没猜到吧？你有啥呀？剑换了！哇塞！还有，还有一个很明显的，我这个布换了，原来是这样的。哦，这哪里很明显呀、啊？今天这场最佳 MVP。就是那只公鸡，<笑>我觉得是。哎，来最后一期，子涛、雅轩，来啊！来，咱们分一下工。对你分一下工。我们四个人盯着那个孙雅轩。好。分一下工吧。黄子涛不黄子涛。黄子涛。哎，那我们就盯孙雅轩吧。<笑>那我们就盯孙雅轩吧。<笑>那我们呢？你们盯着那黄子韬啊？他俩就俩人啊，就俩人，这么多人盯有必要吗？<笑><笑>你们对我进行严重人身攻击。<笑><笑>子韬最失败的是没有一个人看你，可怎么办呢？哼<笑>，我告诉你，我这我要弄太多地方。准备好了吗？好了好了，好开始。
看吧，看看吧，算了，给俩面子，看看吧，看看吧。他俩是闭眼睛的吗？他俩闭眼。哈哈哈哈哈！哎，你回来，你回来，回来，回来，回来，回来，回来，重新来一遍，来关联。我只听见小宋这样进来了。咦，他们这个一个低头，一个闭眼，没人。准备开始。拉帘。他选的妹子是不是没水？有水，有水。他为什么换水了？打开再看吧。再不拉开，我们就走了。<笑>来吧。好，准备开帘。啊，小胡子水没了。水没了。鞋带系上了，哎呀，就这鞋带。哦，篮球换了。拉帘。裤脚。这个有横标，他现在没有。雷哥说对，原来是黄桃这样式的，然后现在。反了，反了，这样式儿，他是右腿上去的。这样式儿。没有，咱咱画圈是画圈是这么画的啊。啊，我们就说裤子。黄子韬的护腕换了，换了。黑的有横标，他现在没有横标。我送你一处，欢迎。标，吓死我了！哎，你刚才为什么要带对了呢？我没，我不换衣服不小心碰。那那不怪我，那不怪我。鞋带还有鞋带，谁的鞋带？黄子韬，黄子韬两个脚都散了，然后都系上了。不说那么细，黄子韬鞋带变了，管他哪只脚散。<笑>小明是水杯的水到了，篮球换了。好，请打开。我们揭晓啊！那水，你这水又回来了呢？拿错了，啊、拿错了啊！真拿错了，他拿错了，那水杯不算。不能这么玩，你们哪有这么玩的？我想送你一个，送你一个，送你一个。凭什么也不需要送？来，子涛，你说吧。篮球换了，这个明明明摆着送你们的。又送我们，猜中的都是送。然后鞋带，鞋带系上了，送你们的。全是送，我们是笨蛋，我们是笨的，我们都是笨的。<笑>户外里面有一个蓝色的，蓝色的取出来了。啊？裤腿变了吧？不是，裤腿不是变裤腿，他让他说你，他说你要不要裤腿？我说我算了算了，我还不变裤腿，我就撸下来了。那啊，这这也算，这也算，这也算。那这也算。子涛，这个你的心思是不是缜密啊？说，但是规律，行行，就纪律。他们赢了，男子汉。来，小宋谁？我有穿了袜子。你袜子我们都看不见，看不到，看不到，看不到。这都遮住了，看不见都。我今天特意了，特意这样提提高了。没有，刚才没有，我没看到，没有，没看到。你们对我们两个小孩真的是百般的刁难，在我们这儿没有什么小孩不小孩的，大家都是队友，哪来的大小？就是，早知道不换篮球了。对呀、啊，不换，我以为越多越好。就是你。戴手表恭喜大家通过了小红书剧本杀内测官测试。小红书上有很多的剧本杀测评，想了解剧本质量、玩剧本杀不踩雷的话，就来小红书 APP 上来仔细的看看吧。把最好的线索给到《欢乐颂》三美，还有原始人组合，原始人三三帅，来，谢谢。今日我市发生一起车辆坠河事故，两名乘客一死一伤，驾驶司机疑似是许氏集团千金。小小的是驾车死的。天哪，他浑身水是河里的水，他地上的是窗玻璃。嗯，那他怎么爬上岸的呢？我们看到的是假象。假象，他其实是淹死的啊！他不是在办公室死的吗？不对，不对，咱们今天是二零二一年七月二十九，这是二零二零年七月二十九号。他死一年了
，你们死了一年，鸡皮疙瘩起了没？起了，说他死死了一年了。一年前就死，所以我们在催眠的梦境中看到他是浑身湿透，地面上那渣子是汽车的挡风玻璃的渣子。对，但是这个梦境是假的，所以梦境中跟现实一些事情穿插到一起，是有关联的。人的梦怪里怪气的都是这样子吗？还有一个伤的是谁呀、啊？一死一伤。呃，莹莹，你最近有没有发现有过很奇怪的人？有，就是那个医生，就是我跟宁晴去买房的那个销售，他其实是个医生，对不对？是不是他催眠的我？恭喜二位，他是售楼部的。还有，最近发生一件非常奇怪的事情。奇怪的事情就是。我没有今天去过曲潇潇的办公室，但是那上面显示是我去了。好，这事儿就跟曲潇潇有密切的关系哈。最近曲潇潇和我们公司合作的账号疑似被盗啊，登录的地址就是你们工作的咖啡厅。咖啡厅。嗯，而且我最近也时常收到一个自称为曲潇潇的人的短信。被盗的账号与所有人相关，来给我们大家读一下吧。这个账号登录地 IP 异常，绑定手机更改为幺七零幺，这是我们欢乐颂 WiFi 的手机号。我也觉得特别奇怪，所以说让公司的人呢去追踪了一下，居然发现这个号码的注册地址。是欢乐颂小区二二零二，嗯，也就是我们家莹莹，咱仨的房间。刚刚说到这个号码，有一个关于他们发过来的短信。为什么不告知我的前提下，单方面解除和我们曲氏集团的活动合约？你以为我曲潇潇好欺负吗？我们刚才从催眠过程中又分析和总结了一部分线索。我这个没看过，我这个没说过。哎，不用说，只要眼神好，不管什么线索都是收入囊中。这个号码你似乎有点眼熟，关关曾让你帮这个号码缴费。为什么要我帮忙缴费啊？你是我男朋友吗？没钱了。<笑>这是我们三个用的 WiFi， 你帮我们交费。等于说应勤也交过费是吗？对，他也交过费。他交费，但不一定他们两个会使用。对对对对对，一定找使用。只是他们知道知道这个事情。我的信息告诉了我，我们曾经把这个号给过安迪用。我的那个就是说，安迪也也知道这个账号。我们三个女孩全是一样的。安迪姐，我觉得你有问题。我也觉得你有问题。因为在第一轮的时候，你记不记得曲潇潇还没死的时候，赵医生说他给你开了一个药，那个是治精神的。但你说我没病，我没病，但是这个药你给了小明。嗯。但是我跟谢彤还有曲潇潇，我们三个吃的是同款维生素，但是维生素不是毒药，可是你的药有问题。太对了，邱莹莹，你要用我们家的用户账号。好了，哎呀哎呀呀呀！天哪，借刀杀人，我的药，给你治病的，你用来杀人。但是也许你也有问题，啊？你们俩都有问题，我早就怀疑了，我第一次见你们两个人，我就知道你俩有问题。把这个人抓起来。我们家应勤也是好人。你俩快自爆，跟我没关系，我抱他啥？他说我有问题。我告诉你，你先坐下，我是好人。我是怀疑你，但是我是探长，没有，你是探长，我就是一个家族遗传精神病，但是我没得，我的弟弟很严重，我的确是开过药找赵医生，赵医生给我开的药是因为我的精神焦虑，我睡不好觉，安眠系列的，但是我也偷偷摸摸给我弟弟开过药，我不想让所有的人知道我的家族精神病史，我只跟一个人说过，就是跟包子说过。小包总，你知道他有精神方面的问题？我知道。那那个药呢？你有参与或者你有怎么样？我是不参与吃的，但是没什么事儿，晚上我会让他吃药啊，因为弟弟有的时候他会发病。你选
。探长是怎么来的？今天是自封的探长，所以探长就一定不是凶手吗？有可能是凶手。所以探长有可能是凶手吗？子，探长如果是凶手。你别跟我演了！如果探长是凶手，只有一个点，因为我们看到的所有的画面是在被催眠的状态下，嗯，所以可能探长自己都不知道他自己杀了人。你信？你不居然不信我，大哥？我也不信我告诉你，我现在很怀疑。因为现在、那个、现在咱们谁都不知道咱们在梦中到底干了。我跟你们说，你听我随便说。我跟你说，你一定有问题。你不管你不管我有没有问题，我给你分析一下发生什么事了啊。梦里面他被人用毒杀了，现实生活中他已经死了一年了。我们现在找的是梦里杀他的凶手，他梦里是被毒死的，因为给的报告就是他被毒死的，就这么个事儿。被毒死就是被你毒死的，不是被我毒死的，我也在找凶手。你是医生，只有你知道如何把维生素跟安眠药混在一起。我给的药是给到安迪和他弟弟的，我就没有再经手这个药物了。这样，我觉得咱们现在直接去咖啡厅吧。直接走吧，直接去咖啡厅。咖啡厅，走吧，走吧。我现在觉得有个地方解不开，就是报纸的时间线跟其他的都对不上。然后催眠的时间是二零二一年的。七月二十九日，但曲筱绡死的时间是二零二零年的七月二十九日，而且我没有去曲筱绡公司，但是我却有记录说我当天去了。要不就是我有病，我说白了就是我不记得这一切了。要不就是有人陷害我，以我的名义进去。但我现在真的不明白，这个我我没没搞明白。哎呦我的妈！哎呀，上头了，快点，快点，来来，东西我得跟你说啊，嗯，这次留给蒙探们的挑战堪比悬疑大片，就连我本人都志在其中。对，蒙探团的每次的穿越难度都会在升级，所以为了更好的帮助大家，我有的时候就会在小红书上看《影视迷案集》，那真的有超多高分悬疑作品，烧脑的剧情真的可以培养大家更好的推理能力跟习惯。哎呀。说的非常，你刚才说那叫什么《影视谜案集》？在哪儿？在哪儿？在小红书上就能看到。我我我我他妈不太喜欢这些作品啊！你看啊，有推理，有悬疑，烧脑的内容，给了我们很多这个剧本杀创作的这种灵感。特别是呢，看着这个剧情反转、反转再反转啊，就是越来越猜不透真相，你越想看下去。对，所以老师，你赶紧在小红书上就搜索推理，你看就能看到了。我保证在这里，你一定能看到你想要看的烧脑悬疑影视剧。哎呀，呀，行了，那我先去忙了。您慢慢看，您慢慢看。对对对对对，手机多少钱我都买下来了啊！一会儿给我手机，下一个。没问题。咖啡、咖喱、印度尼西亚，哇，哎，老奶奶，妈呀，哦，你妈，你的妈妈，谁妈？谁妈？小美呀，小美，小美，小美妈妈，运气妈妈给的消息果然不错，你们真的在这里啊？妈，你来这干什么呀？你还问我干什么？我听说你把房子卖了，是不是？我卖房子怎么了？你怎么知道的？你别管我怎么知道的。我就问问你，你怎么不跟你哥哥商量一下，你就把房子卖了？我凭什么跟他商量呀？我爸躺在床上，半死不活的，是不是我花钱养的？我哥一分钱不挣，那房子是不是我花钱买的？我想卖就卖，关他什么事情？你这说的什么话呀？你干嘛急着要卖房子啊？你认识的那个有钱的朋友，他不是富二代吗？你之前不是跟他借了一大笔钱吗？我听说他人又出事了。那正好这个钱就不用还了呀，你把这个钱拿给你哥哥用，不就正好吗？妈，你说的还是人话吗？怎么，我借人家钱，就算是他真的出事了，这钱我也是要还的呀。那你就不管你哥哥了？你怎么这么狠心呢？你狼心狗肺呀？你没看见你哥哥现在都家都没得回吗？啊？你你你你现在眼里除了钱还有什么？你现在为了钱，你什么情分都不管了，是不是？行，既然你能说出这种话了。就为了这样的一个人，是不是？那行，我什么都不管了。切
，我钱一分不会给你们。我告诉你，这个家有我还活着，就没有你说话的份儿。你个我到底是不是你亲生的呀？就知道人家儿子管我要钱，哼，我不管，你你你把村长给我，我自己保管。给妈，对我管我儿子怎么了？我儿子没像你这么没良心，真是的，真是很没良心的东西。真气！你快点，你自己想想，这么多年了，你生了我，你养过我吗？你每次打电话除了管我要钱就是要钱，你说过一句嘘寒问暖的话吗？我问问问问，就这个儿子好是不是？他孝顺过吗？他给过你一分钱吗？谁孝顺你看不出来啊？我儿子没你这么狠心，你恨不得把我杀死呢！你，你没良心的东西！我今天把话说在这，你要是不给你哥哥钱，哼！我就不活了，你自己看着办吧，你。你看着办。对，看着办。打死你！不理他。不难过了，反我等你的消息。阿姨别生气，别生气。你要不给钱，我还来找你。我告诉你，我还来找你。你别惯你这儿子了，他一点没出息。你回来，你回来，我给你钱。别难过了，凡姐。小美，让你哥哥给你道歉，快点！道歉？怎么道歉？你快点去转一下词。小小妹妹，哥哥对不住你，再给哥五万块钱。<笑>你什么了？以后就再也不找了，一次性，一次性，再打五万，是人吗？你生气的哥哥。小明，你打他，打他没事儿，你打。欢迎大家来到我们的咖啡店，我是这里的老板，大家里面请。走吧。洋洋，今天你带这么多朋友过来，是不是有什么事啊？我想问一下老板，就是你们有谁用过那个幺七零的那个电话？有有打过电话吗？这儿的人？这个号码确实看着很眼熟，可是我一时也想不起来了。哎，洋洋，这些都是你的朋友吧？大家好，我们店马上就要周年庆了。所以我们推出了一些新口味的饮品，一会儿大家可以品尝一下。但在品尝之前，我们需要做一个小小的游戏，来看一看大家彼此之间的一个默契度。如果测试的好，我会把这个号码的历史记录交给你们。因为这是一个考验大家默契的一个游戏，所以说需要派出一位挑战者坐到前面。挑战者需要选出任意一个杯子，每一个杯子里面有一个对应的数字。挑战者必须要提出一个问题。符合这个问题的人，请起立。如果起立的人数和选择的数字一致，那么视为挑战成功。我抽了啊！嘿<笑>头顶没有秘密的，站起来。什么？什么东西？头顶没有秘密的，站起来。头顶没有秘密的，站起来。各种秘密。起起来就行了，你也起来。头顶？什么叫头顶没有秘密的？发一线粉。哦。头顶，头顶。多了一个人，你心目中那个是谁？我也不知道，总觉得有人，<笑>总觉得有人头顶有秘密。不，你这个头顶有秘密是是什么意思？你能说清楚点吗？哦，宝贝，错了，宝贝，请去喝，<笑>去喝去，就他有秘密头顶，<笑>去喝去，粉红色，这什么？柚子是不是柚子？番茄汁。啊啊！特别酸。有秘密的人真是不不自觉。小的好吃吗？我想吃那个巧克力。你是你吃那个什么？我想吃那巧克力。抹茶这是。我去看还有。妈呀！我想想啊。
这个更难去说了。其实你根本不用这么环视，你不知道我们谁愿意站谁不站，<笑>你就出就完了。这个个人恩怨放在一边啊。哦，集体荣誉才是最重要的。他出题的时候就带有个人恩怨，觉得自己唱歌好的站起来，肯定火呀！啊，站呢？你们都站起来了，都站，都站。你不能这么弄，你这么弄的话，那些搅和的人肯定都觉得自己唱得好。你不能这么弄，我怀疑你就是一个，他就是个搅和、啊哎。他肯定，他肯定是搅。你为什么这么？刚刚沙溢，你这么不是我那么认真出的题，沙溢是你这么弄，不可能。好，这样，在在明在电视观众的心中，唱歌好的请站起来。我呀，我呀。谁是电视观众？我也是电视机前的观众。可是我爸妈也是电视观众啊。是，但是我爸妈觉得我唱得好。哎，你为什么不站起来啊？你作为一个职业歌手，为什么？你得看数字是多少啊？啊？你们你们仨，你还有你，不是。前面压力太大了，我认真出题，说我搅和，我惨不惨？安迪姐，我刚刚他们说我刚才出题反而对的，被你一骂，我都骂懵了，还说我搅和，收了你。几个？七。那我们一开始真的有那么多人，后来评估了一下都错的。算了，就这样吧。我喝，不是，喝饱了。这都没对，得混合。<笑>你给我骂的，我刚觉得那会儿差点对了。<笑>我刚刚头顶有秘密，那个有针对性。<笑>是谁呀、啊？好，不聊了，来来来，出题出题。觉得在这个行业很对得起。电视机的观众朋友跟对得起你们粉丝的人起立，哇，肯定都得说得全得起，我太怕了，我对不起观众朋友。哎，不是，等等等，坐，我数你数一个。哎，不行，我数数错人数了。你好好说。问题是你这个答案，有谁会觉得自己对不起观众？你随便坐，我以为八个人呢。我怎么可能觉得我自己对不起观众呢？我我不是，他都说出来了，我以为八个人，他抽到的是八。那我们谁坐下呀？你觉得，在你心中，我们有谁是对不起观众？谁是对不起观众的？我肯定对得起粉丝。你要说真对不起，那只能长相。我对不我长得对不起，但是我才华对得起啊。是吧？你这你是什么意思啊？宁辣一圈，不辣一人。你这让谁出去？我重新说一个，我刚刚数错了，太逗了。爱豆，请起立。谁都可以当爱豆，谁都可以当爱豆。我天哪，搅和，还真搅和，真是搅和。怎么了？你这年，他指的就是年轻的这几个。老的也能当爱豆好吗？那你不想让他赢吗？导演，爱豆怎么？爱豆是什么？你不是爱豆，我是老爱豆啊。你说。<笑>可以了，没有老年也有爱豆，老年人也有一个老年的爱豆。你别捣乱了，你这个形象那么他，而且杨子也是爱豆，他太捣乱了。我捣什么乱呢？爱豆怎么？娜姐，娜姐，爱豆不是那种。娜姐，娜姐是我们的偶像，对，但不是那种偶像。同志们，想赢就不能站，因为我们真的不是爱豆。咱们是为了游戏赢，对，咱们得赢。你现在完全在破坏游戏的规则，不是。那好，我忍了。一起立 ，Super Idol 的笑容都被你的甜，八月真无的阳光。你坐下，赢了吧？恭喜大家，第一题获胜啊！少了字的代言人。走着。哎，我拍过巧乐滋的广告，算不算？广告不算，那是周叉
，那叫这这搅和了啊！就觉得搅搅和没？好搅和。来，请喝。哦。选择那个好喝的，牛奶，果然起了巧了，这就好。酷，我跟你说，那英姐，你这把完完全全已经暴露你自己的身份了，因为你已经来不及待，迫不及，你们已经迫不及待了。从，看安迪总破坏游戏，问了一千驴头不对马嘴的问题，完了大家都站起来，也不知道谁。从爱豆那题就是。对。简单啊，我都不用回头了。五十五十多岁的，嗯嗯，站起来。什么？五十多岁的站起来。五十多岁的。五十多岁。我我没有五十啊，他还跟，他站起来还告诉我五十多岁的，是吧？哎呦，终于对了，好吧。还还鼓励我站起来，我说不。二零零四年的站起来，有吗？那就是他点名。二零零四年，我赢了。对啊，我赢了。你是说个姓宋的站起来？我就说二零零四年的站起来，也是证明默契和了解。多复杂，噩梦级别了吗？场上带妆的站起来，什么？带妆的站起来，啥？带妆的站起来，带妆化妆了，就是大家化妆了。恭喜答对，耶、yeah, yeah, ，好聪明啊，弟弟。你应该给他写我的了解，先生我露出，哎，带妆的就是我。<笑>又开始凡尔赛。名字里有两个字的站起来，啊，不是，名字里只有两个字的。哦，只有两个字还行。啊、我疏忽了，对不起。你少数了一个谁？我是个三。三。<笑>那我可以为你改仨字儿。走吧，走吧。哥建议你选，选四号，选四号，相信我。四号啊。四号，相信我，西瓜汁那我来。你街头摆摊儿的？<笑>我看一眼啊，我看一眼啊，来，就是在观众心里啊，男性啊，颜值比较高的啊，请站起来。在观众心里啊，不是自己心里啊，听明白没？不是自己心里啊，观众心里也有的人我知道，肯定想往起站，有有有有有有几个啊？真漂亮，你快点儿，你为什么不站起来？哎，你坐下。呸！我就怕有浑水摸鱼的在里头。呀，这么简单吗？干全是。哎呀，这个哈，啊，那个二十岁以上的站起来，二十岁以上的站起来啊！不能带岁数了，不能带岁数了。啊，不能。对，不别带岁数了。对。啊，那都知道多少了啊,啊！啊、我随便说一个。啊啊啊啊，换个数，换个数，啊，换个数了，真赖。就你在里啊，很好，很难排除，你知道吗？你刚坐那儿，我看着你，我也难受，摘不出去。
，在咱们这个呃这个今天的推理当中啊，觉得自己没搅和的，站起来。没搅和的，有这么老多呢？那我喝吧，我喝。哎，几个呀？几个呀？五个。我就错了一个，喝个三合一啊。芹菜、苦瓜、西兰花。我刚才不应该说搅和，我觉得我刚才应该说，认为自己擅长推理的，应该也就四五个。你肯定不想起来了吧？擅长推理，我早就知趣了。我要说，我要说擅长推理，你是不起来了吧？没有后悔药，别说了。你说，您这那儿呢那儿呢？你干啥？没事没事。快出题。会武术的人没了。摔跤死了。我学了咏春也不算吗？答对。答对了，你还想干嘛？逗逗他。第二题。哎呦！觉得自己唱歌。不是最优秀的人，请站起来。不是最优秀，我还能优秀吗？你还需不需要了？<笑>你这比划被发现了。什么比划被？我哪有？<笑>你还需不需要了？<笑>来，这那这个不罚你喝果汁了，但也不算赢了。这不是作废了？作废。<笑>来，最后邱莹莹。不是，这是一吗？<笑>提示我们啊，是不是提示啊？除了认为自己是最搞笑、最综艺的人，其他的人站起来，能明白吗？没明白，啥意思、啊？啥意思、啊？<笑>就是啊。我明白了，因为这这数了吗？啊、<笑>不是，就是啊、哦，在综艺方面非常优秀，跟呃，就是包含也上过很多综艺的人，不站起来，其他的人站起来，啥意思？等会儿，你这还排除法呢？你直说行吗？有话直说。<笑>不是，不是，你就说杨迪别站起来。<笑><笑>认为自己的综艺感最好，在综艺方面是这个的，然后不站起来，其他人都站起来吧。哎呀，要像杨迪哥这种的，不站起来，其他人都站起来。我也可以，我也可以，哎，也可以，赢了。你怎么坐下了？你也没想觉得自己综艺感好呀？他是表情帝，我是表情后，我当然输了。<笑>再来一题。跟我一起睡过觉的人站起来。恭喜答对。<笑>你这有点狠呐、啊。哇、哦。<笑>你得谢谢我，刚才不自觉吧？<笑>姐姐，你救了我一命！天哪！恭喜大家完成了测试，我们店里联名巧乐兹为大家提供了一个创意奖励，请大家分别利用巧乐兹冰淇淋和本店提供的材料 DIY， 为巧乐兹创造出一款本季菜单上的新甜品，并为它命名，请享用甜品吧。跳跳糖，站一下跳跳糖。既然蘸了麦片，就叫它麦片巧克力巧乐兹吧。你来点诗情画意好不好？最美好的一天，好吃
，草莓的好吃、啊。我这个好，你看，有一颗草莓干，最没滋味。喜欢你没道理。遇见的那一刻，因为你没有跳糖，嗯。我这个叫绿野仙踪，嗯，好看。刚才在各位的潜意识里面搜集到一些证据。邱莹莹最近打电话投诉了维生素公司，说吃了以后有一些不舒服。吃了不舒服，但是他是投诉了，也说这是一件好事他说的是对的，我如果是坏人，我不会投诉。我是吃了正经的维生素，我只是感觉有点不舒服，投诉了，就是这样，很简单的顾客反应。我的是，应勤最近频繁了解精神疾病及其相关药物的知识。哦、oh? ，为什么要了解精神疾病的？因为我怀疑莹莹是不是到底有精神病。哪？哪？我怀疑，就是我不是怀疑你，我就感觉你有精神病。我的线索是赵医生给安迪开的精神药物，每次都多开了一份。给你多开一份药，因为你还要给你弟弟分，是不是？嗯，对。那你自己那份你都不吃，你还多开一份？对，那弟弟先一人吃两份。<笑>弟弟已经不行了，哎呀，把我毒死了！弟弟，你吃多少一天？我咋知道？这么一把吧。哇！我这是我妹妹的。嗯。小美经常到医院找赵医生拿药，但医院并没有她的问诊挂号单。医院没有你的挂号单。但是我刚才第一时间问了赵医生，赵医生的解答是。他很正常，说是小美去替，帮你拿药、呃，安迪去拿药。我帮安迪去赵医生那拿过药。沙溢哥的线索是，樊胜英吃了从樊胜美包里拿走的维生素后，出现了胸闷、头晕的症状，也就是说，他包里那个维生素其实是有问题的。然后是赵医生给开的。哎呀妈呀！你，赵医生绝对是有问题了，板板的。我那儿没有任何维生素的药，我开的都是精神类的药。为什么你从他拿出来的是维生素的盒子，跟我有什么关系呢？哦，维生素是不是？我开的都是精神类，被变成了维生素。你是不是经常吃维维生素啊？我吃维生素。你吃维生素子还能吃的不舒服了吗？你的维生素也有问题。我的没问题，如果有问题的话，会胸闷，会喘气，会会出汗。但是我只是说我会有一点不适。但是樊胜美他包里的药是有问题的，因为樊胜英吃完以后有胸闷、头晕的感觉。那也有可能是有人嫁祸我妹妹啊，把那个瓶子放到她包里了。嗯、然后哥哥就他为什么误食了呢？我不是缺钱吗？上他包里想拿点钱，没东西，没东西吃，吃点药。一看有维生素，寻思也补充补充。最近水果吃的少，<笑>当水果吃了哈。我有个问题，姐姐，你找赵医生拿药，你你是他，你是在正规医院干活吗？当时，质疑我的专业是吗？这个时候，他的医院都是在电线杆子上、巷子里。我的意思是，如果你去找赵医生，真的去拿药的话，他在一个正规的医院，按理说一定会有单号。嗯，你有吗？没有单号，因为这个药单是开给安迪的，都是认识的朋友，所以他帮他在拿药。所以如果没有挂号单的话，他们两个人可能可能是私下交易，你懂我什么意思吗？因为正规的医院不会不给这不给单号的。我有个线索，樊胜美她就是没有问诊号，有没有你可能借着我姐的名义开给她的药？我有病。不是不是，哎，我觉得挺聪明。天哪，我马上要被坐牢了。按照你这个说法。<笑>我就是也不是没可能性，我就给他们开的药，让他们拿呀。那个药是我开完以后直接给了安迪，不是给我。
我想问一句哈，我自己已经去找了赵医生开药了，为什么我还要让别人帮我开药？哎，对，我也莫名其妙，我也没拿过你的药，我自己去找赵医生开的药，我跟他也认识，我经常要开，我的目的是给他开，我也不可能让你给我开药。我觉得娜姐没有问题。我觉得现在是这样，我们现在排除法，因为我们现在已经知道凶手是两个人，大家一定要信我，因为我是这次的探长，我的目的就是帮助大家找出真相。他刚才说我有精神方面的疾病，然后刚开始有人在催眠我，我觉得可能是不是在帮我回忆徐瑶瑶死到底是怎么回事儿，然后可能我中途有什么。失去记忆，或者说穿越了，怎么对？但是我肯定是个好人，我觉得没有杀任何的人。然后我相信我的男朋友应晴信，因为他一直是全力的在帮我，而且所有的线索其实都没有指向你是凶手。那谢彤，我觉得你暂时也没有嫌疑。然后呃，这个小明，我觉得你可能跟这个故事有关，但我觉得你不是凶手。所以我觉得你们三个都可以排除。如果按我的想法，酷酷，没错。关关肯定是个好人，明好人。他中途才来，他说的这些都是场外一些信息给他的线索，他是帮助我们的。娜姐绝对是好人。刚才我有在误会他，但是后来我发现刚开始给的那几局的线索，其实在混淆我们，就是把那个矛头指向娜姐。但是我认为他不是。所以我现在有点怀疑红雷哥。其实我现在最怀疑的就是红雷哥，还有沙溢哥，我现在有点不不清楚。我可以暂且把他排除，但我先算上他。然后就是赵医生跟樊姐，他们四个，我们我觉得我们可以好好的再再问一问，盘一下。主要是我觉得按照药的线索来走，曲幺幺那个地方我没有去，可为什么那个上面登记是我去了呢？这个也很奇怪。通过刚刚的测试，可以看得出来大家非常的有默契，也非常的关心彼此。所以现在我把这份线索交给你们。外卖单，外卖单，都是从这个地方点出去的外卖单。怎么都是咖啡跟蛋糕？咖啡和蛋糕，咖啡跟蛋糕。黑森林，招牌芝士蛋糕，光脚幺二二零二，许潇潇，姓名许潇潇，二二零二是咱们两个的房间，这是咱们。那我们去咱们房间看看不就完了吗？走啊，走走走。哎呀，妹啊，嗯，哎，线索当中这个词这咋读啊？这是。沙哥，遇到生死不要怕，咱们有大力智能学习灯呀。对呀，嗯，那他可是生词指哪儿查哪儿啊。问大力，大力，大力，查词。Coffee。咖啡。Coffee, coffee, 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 coffee. 真不愧是学习神器，还能发音跟读打分。Coffee, coffee. Wow, amazing! 又学到了一个新单词。那是。回到家了，我们的家。哦，咱们以前的照片。关关，你那时候怎么这样？这你妈，怎么那么傻呀？哇哦，哇，故地重游。你看他这哪像他？对我，我进来的时候也被这张照片惊了一下。来，我们请坐。各位好。这是在你们来之前，我们在关巨尔、邱莹莹和樊胜美家里面找到一张药物单和两瓶维生素。妈呀，我就这找到的哈。我们看看维生素有什么区别。等会儿。哎，这两个维生素不一样啊。不是，一瓶是维生素，一瓶是毒药。这是维生素，这是毒药。毒药是白的，这是咱们今天吃真正的毒药在这个。哎呀哎呀哎呀哎呀！所以刚才是子子说的对的，这两个药物的副作用不一样。所以你的那个药就是维生素，对，我的药是正常的，我是维生素
？我是黄的，我是正经人，不是，我是这我没有，我没有吃这个毒药，这毒药就是樊姐的。我有一个很大的线索，什么线索？我猜测樊胜美是有精神病的。你不可以这样说我，因为他有两个线索对不上。他说那个他帮安迪去开了药，又说小蚯蚓把药让他检验，但这两个人都说没有。对，所以你们两个同时撒谎的可能性比较小。那他的兜里的那个药，他的哥哥吃完了就是有精神病的这个副作用。反正对对对对对，反正我吃完的症状就是这样。对对，出汗。面色潮红，或是头晕、胸闷，会不会是你平时的这体身体状况？不,不是，哥哥，你确定这不是更年期的症状吗？哎呦，不不不，是吃完你包里的药，我的症状就是这样。他包里的药刚好已经被他换完了。对，所以说其实真正想要隐瞒的不只是你的弟弟，他就想隐瞒，所以赵医生一直都帮他隐瞒，所以你们的那个诊断单子上才一直会没有说你是，就是因为我是神经病。对，我们家关关已经诊断了我的病情，说我有神经病，但是我不觉得我自己有神经病，但但我觉得说实话，我觉得我有我有神经病，你是有神经病。我觉得，因为他有催眠的环节，所以凶手不知道自己是凶手。因为催眠过程中他有遗漏的，所以只能大家去对口供，看看有没有跟他的想印象中是遗漏的。哦，因为你被催眠了，不是凶手。我,我们进入的到底是谁的潜意识占据的比较多？因为我们看到那个画面，其实曲潇潇在合理的画面，浑身都是湿透的。但是现在唯一的一个很 bug 的事情，就是不知道那个报纸怎么回事。对，很奇怪。你们啥意思啊？这个这个太奇怪，他从河里死了，然后给捞出来，然后放到办公室了。那他给送到冷库给冻上了，然后过一年以后又给又给重新化掉。一直这一年多一直在河里泡着呢。啥呀？他冻上了，他有这个能力啊。没错，我就是 X Man。哪有这么夸张？还冻一年？我认为这个误杀曲潇潇的人，肖大夫动了恻隐之心，然后就想把这事隐瞒下来。一年以后，把这个曲潇潇解冻了，然后还解冻了，解冻了，冻起来！<笑>我支持包总说的冻起来了，因为今天看到曲潇潇都发白了。<笑>我跟你们说，特别奇怪一件事情就是，我们还忽略了那个从咖啡店点的蛋糕和咖啡，是以曲潇潇的名字点到这个宿舍来的。但是如果那个新闻是真的话，曲潇潇一年前就死掉了。但是有人用他的方式还生活着。二二零二的人是这样，这你知道的。喝咖啡吃蛋糕的人只有小蚯蚓。天哪，是我吗？等一下，你是不是身体里有两个人啊？现在？不是，不是，不，这并不代表是你，宝贝。许潇潇去世这个消息，你一直走不,走不出来，所以你老用他的名，你用他的身份，帮他活着。所以你告诉自己你是探长，你要探究他真正死亡的消息，因为你不信他死了。如果真像他们刚刚那么说的，是因为那就是你对徐潇潇的感情，你会有一种习惯性的去把这个东西点过来。是我承认，现在只有两种可能，一个就是他自己犯了神经病，他自己不知道他杀了人，这是一种可能性；第二种可能性就是他的舍友知道他有神经病，因为他们离得很近，然后利用他。他们可能会给你把药换了，你懂我什么意思吗？对，而且我不知道。所以，如果不是你，凶手就在他们两个人之间。但是如果他排除的话，凶手就是他，因为你从头到尾你都有问题。来，那我们从谢彤开始吧。他俩私底下沟通，然后你俩本来就熟。我俩不熟,他不熟，真的不熟，私底下嘛，谁谁知道呢？然后你就给他开两份药，然后他就调包，然后调包出来。对，我就是觉得他俩
，就是给我个理由，给俺个说法。现在肯定是就所有的指向他是药物致死，而且药物的来源就在赵医生这儿，他多开的，开出来的。而这个合伙的人就是我的妹妹，因为我在他包里还被误食了，对吧？所以这个药就是就是在他们俩这儿出现的。但是现在我就不太知道他们俩为什么会合谋去害，害他。我害曲潇潇干嘛呢？我不是你女朋友，一年前就死了，然后。我们在一年前就被催眠。你要是这么说的话，本身就说不通的。他一年前就死了，我怎么管他借的钱呢？你中间要管他借钱啊？我当然了，我是刚借的钱，因为我爸爸刚刚瘫痪，我借的钱，他才过来，他才跑过来管我要钱的。啊？我觉得你怀疑的这两个人没有任何问题，为什么呢？首先，他们两个人在抱团谁跟他抱团我一早我就觉得他有问题，没抱上呢。我从刚开始就说了，药物你是最懂的，因为只有你是医生，你可以分辨所有的药，你可以利用所有的药，但是你必须有一个帮手，帮手就是跟你私下走通这个药的人。这段表演有点模仿容嬷嬷了啊，有点模仿容嬷嬷。真正的探长只有在最后。哎呀妈呀，他又来了，又这样。你需要药，我给你药。这个药。药。药。药。切克药。药。切切切克药。药药切克药，我赵医生开的药。每次开一份儿，自己拿两份儿，又又要要赵医生的药。有人想问我赵医生的药，我就不给你要。闹闹闹，这个闹，想要我的药，给我来报道。所以我觉得赵医生自己可能有问题。要要，哇塞！我先不说话，过，你们先说一通。我说，我的确包里有这个药，可是我是在保护一个人。我从来没有做过不好的事情。那你保护的是你，你保护了他。我不告诉你们，就是那就是那就是他。那好，我来说一下啊。我从一开始的时候就觉得，赵医生，我一直问他为什么经常到我们那层楼，因为我买了一间大房子，但我那个视角是可以看得到他们三个那个房间二二零二就是这里。他每次都是路过曲潇潇那个房间，就来到他们的房间。至于进来找他还是找他，我不知道。我问他几次，他不正面回答我。然后呢，我问他的时候，他从来不看我，他也不回答。另外一件就是这位同学，我凭什么要让他去帮我开药？没有。所以我现在怀疑的就是，这个赵医生，还有莹莹，还有小美，三个人。对。我也是怀疑这三个人，怀疑我们探长。哦，我想到了一个新线索，我觉得也有可能是莹莹真的生病了，然后她这个药呢不小心给了曲潇潇，然后所以说她其实呃开车进入了河里，这个是真的事情。但是呢，为了让她不要自责，所以大家把她催眠，假装是大家去了凶杀现场，让她知道这个事情是她被他杀，而跟她自己并没有关系。我觉得也有可能是温馨的一个结局，不是那种暗杀。我觉得，那你觉得凶手是谁？我觉得是赵医生和邱莹莹。来包大凡，那个包包包包包小包大葱，包大葱，包大葱，包大凡，包大葱，包子吧，小包子。我跟这个。我女朋友安迪是一样的，把这个线索锁定在三个人：赵大夫、还有小美、还有邱莹莹。我认为是邱莹莹是真的有病，然后她误杀了曲潇潇。那么大家为了营造一个谎言，美丽的谎言，然后就有了这些药物的分配，赵大夫就变得没有原则，药物就随便开了。我特别同意小关刚才那个美好的推测，我觉得这是一次误杀，曲潇潇的死。杀手，我还是怀疑那个梅姐跟赵医生，因为他们两个最有杀人的机会。但他有可能是为了帮别人。对，我也觉得是。但是，我觉得邱莹应该是人格分裂
，他跟许潇潇坐一个车，然后他伤了脑子了，应该，然后他就变成人格分裂，他就是许潇潇。对，所以他用许潇潇的名字一直在点外卖，回来还吃，他自己并不知道。哦。我现在没有明白大家的意思，就是说，如果我我我我自己，因为是我误杀了曲潇潇，那赵医生刚开始开的药是给我的，就精神病的药嘛，然后这个药不小心让曲潇潇误食了，那以这个戏一开始最开始的设定就是我已经有精神病了，对，而并不是因为曲潇潇的死我变成这样，就是我一直都有这个病。所以，如果按照这样的话，那刚才你们是跟着关关的假设才有了刚才那样的故事。但如果这没有这个假设，这个故事是不成立的。我觉得我可以承认，我现在有一点就是说，可能因为取消这个事情，我确实精神有问题，我可能会产生什么东西之类的，或者取消死我受不了。但是我依旧坚信我自己，我应该不是凶手，因为我丝毫找不到任何线索是我杀了曲潇潇。所以，我刚刚一直坚定的是有两个人，一个是樊姐，一个是赵医生。现在唯一的一个很 bug 的事情，就不知道那个报纸怎么回事。这时候我觉得我有声音。我们进入的到底是谁的潜意识占据的比例？你是不是身体里有两个人啊？现在？是我吗？他就是曲潇潇。所以他用曲潇潇的名字一直在点外卖，他自己并不知道。我跟你们说，凶手杀的是潜意识里面的曲潇潇。感觉这个潜意识里的曲潇潇是《秋云影》里面分散出来的，看似是在杀人，其实在帮他。嗯、来，重金投票。医生，还有医生。还有我妹妹，哥哥随你走。我投樊胜英一票，我打我打算明年把你冻起来。我再投应勤一票，我把他冻起来，把你俩都冻起来。我投赵医生。但是我另一个我就是我真的在想这个游戏是不是这么大胆，让新人来做这种杀手？对，杀手。关关和赵医生。对，因为他的分析太准确了，我感觉。赵医生，哎，跟以后别想在我这开药了。赵医生跟是莹莹，啊，不是莹莹。我也觉得不是莹莹，真不是莹莹。我跟你说，我真的觉得是。你姐姐，我，行，我觉得不是我，我还是坚信我刚开始说的。其实我之前怀疑有我，我有怀疑三个人，一个是赵医生，一个是樊姐，还有一个是小包总。小包总。但是如果按照现在这种节奏走的话，两个我投樊姐跟赵医生。我不是，我一定不是。你们相信我，我虽然可能有病，但我觉得莹莹不会，不会杀的。我觉得反正赵医生是在里面的，我选赵医生和邱莹莹。哦，我投赵大夫、邱莹莹。赵大夫，阿梅姐。赵医生肯定必死无疑。必死无疑，你都被我冻住了。你往后看，你往后看。赵医生跟樊姐。邱莹莹那么多票呢？邱莹莹没有任何的动机，她没有任何的线索，你不能凭空想象出来。她先跳出来探长的。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！受伤！受伤！太吓人了！还带四 D 的？为什么？受伤！我胆儿特别小。好久不见，我是许潇潇。呃，不对，我现在是邱云影分裂出来的一个人格。哇塞
我知道樊姐跟赵医生一直在想办法让我消失，但是我不怪你们，因为你们是在守护尹宁，也是在完成我的心愿。邱莹莹，那场车祸你无需自责，先把你推出去是我的决定，我不后悔。如果可以重新选择，我还是会做同样的决定的。好了，现在要说再见了，谢谢你们，也希望你们记得，我们永远都是二十二楼最好的姐妹。他为了救你，他牺牲了。我都哭了。不是，那今天又看到的是什么玩意儿？那是被催眠后的我们的想象。对，哇。嗯、大夫，<笑>大夫，都彻底清醒过来了？醒了，醒了。我们是不是该回病房了？都漂亮，你们大家配合的非常好。啊，邱小姐。邱小姐，她在一年前亲眼目睹了曲小姐遇难身亡的整个过程，所以她的内心受到了巨大的创伤，导致她的精神世界出现了两种人格，而且这样的状态已经危及到她的生命安全。哇！因此，在各位的强烈要求之下。我用音乐催眠了大家，让大家进入到了邱小姐的精神世界当中。当然，这样的行动一定会瞒住邱小姐的主人格。那你不知道，嗯，我是不知道的。樊胜美啊，让赵医生趁着给安迪开药的这个过程当中，拿到了精神类的处方药，并且把这个药。换到了维生素当中，成功的消除了邱小姐的第二人格。这一次的心理交融催眠十分的成功，而且邱小姐的第二人格也完全抹除掉了。子，温暖。希望在座的各位能够从此走出阴霾，拥抱新的生活。好。这个太好了，这个剧本厉害，这个剧本真厉害。我天，我好想哭！天哪，就是你醒了。我不知道，就是我，如果前面我还好，但是我我很我很想哭的原因，是因为我好像又回到了好几年前的那个时候，我也不知道怎么回，就是，嗯，今天樊姐来。然后关过来，我穿成这样的衣服，就是我现在我们都越来越好了，很很难再聚到一起。然后光头宋无美可能再也没有了，但是那段故事我就一直记在心里。我觉得我今天他们来了以后，我又变成了以前的那个小蚯蚓，就是蹦蹦跳跳的。但我一直都很，知道曲潇潇出现的时候，他说他。那场车祸，他保护了我，把我推出去，我就想到了我们五个人的友谊。就那个故事，虽然我们天天打打闹闹，可是我们彼此很在意我们的友谊。所以曲瑶瑶出来的时候，我就很感动，我觉得大家在守护我，然后姐姐、妹妹们都在守护我，我就会觉得这个故事特别的温暖，就同时又很想念。大家想念《欢乐颂》和那段时光，就特特特别的感感动，真的就是这种感觉。嗯、尤其音乐一出来，我会觉得，就是你没有人是坏人和凶手，大家都是在保护我，保护这个温暖的故事，所以特特别感动，真的。嗯
我看紫薇姐出来我就受不了了，真的。我觉得这才是真正的剧本杀，特别好，高级高级，好棒！最后恭喜大家，你们三位太棒了，配合的真好。好温暖啊，特别好，绝了绝了，太强了！我觉得让他们集美，我们几我们剩下人站在身后吧，嗯，好不好？我们合张影，好，好不好？这是我第一次玩，然后就很紧张，其实真的还挺怕的。跟跟杨迪一直都在商量怎么样怎么样，我后来我们俩说后来就互踩，结果他不舍得踩我，因为我总觉得我们一定是在做一些什么好事善事。对我们明明是凶手，但是我们一直有个暗线任务，就是一定要一定要保护邱莹莹，不管多少人针对她，我们都不能踩她，要一直保护她。探长，如果是凶手，我跟你们说，你听我随便说，我跟你说，你一定有问题。你不管，你不管我有没有问题，我给你分析一下发生什么事了啊？梦里面他被人用毒杀了，现实生活中他已经死了一年了，我们现在找的是梦里杀他的凶手。赵医生跟啊莹莹，我不觉得是莹莹，我是在保护一个人。我们俩当凶手当的特别懵，因为很多线索都指向邱莹莹，我们还必须保护她。关键是她上一趴指向我的时候，我就觉得好委屈啊！我说，我从头到尾都在暗中保护你，你竟然说我，我就好委屈，啥呀？哎，我们是不是后面的人比个心啊？好，好吧，哥，你那是桃，那你桃，忽悠一下我们的这些女孩们，好吧？你也不太，你也不咋地，马上马上这样子，这样子。欢迎来到我们的 IP 管理局，滋滋有味才能泰力加倍，上蒙他们最爱的巧乐滋，经典系列内含大块巧克力，多重结构，层层美味；奇炫系列甄选进口比利时巧克力，冰淇淋风味独特，纯正浓郁，高颜值高品质；脆筒系列大中小尺寸，多种口味任你挑选。我特别推荐姜撞奶蜜桃乌龙味大脆筒，边看蒙探边吃巧乐滋，滋滋有味，真相比你想的更有料。太好吃了啊！这个，喜欢吃吗？代言人，首先先感谢我们的三位飞行嘉宾啊，感谢蒋欣，感谢乔山，感谢我们的李文翰哈，乔欣嘛、啊，他叫乔山，刚好忍不了打他，至今减肥挺成功啊。<笑>三位飞行嘉宾说一说来的感受吧。这是我人生中第一次玩剧本杀。然后你们就这么大胆给了我一个身份，其实真的今天一直都是蛮紧张的，但是偶尔看到大家都在踩，我就给一脚，挺好。但是也没有主动踩过谁，就就主动踩过乔山。乔山自己懵了，想难道真的是我们？我晚来的原因是我被催眠了，一切都是忘了。其实前面我们不懂在干嘛，我就在那个玩游戏，很开心。然后后面就有认真在捋这个事情。跟我第一次玩特别像，很认真啊，还是有区别的，<笑>结果是有一些区别，区别挺大，但这是我玩的最就很很温馨嘛，我觉得就很很投入，挺最开心的一天嘛。嗯、呃，我我也是第一次玩这种情感本，就之前玩的都是那种恐怖啊什么的，就挺不一样的感觉。以前喜欢玩恐怖的，对，偏向于恐怖一点，哭，哭。<笑>我很开心，今天我看到咱们 IP 管理局晚上到现在能坐这么多人，很舒服那种感觉。我就是一个要只要大家开心，我就很开心。我能给大家带来开心，我也特别的开心。酷，走路。今天这剧本我觉得是写的挺好的，因为它不仅仅是一个案件啊，里面又有着另一个人对自己的闺蜜的这个逝去的一个思念，还有情感。而且两条线编织的也很好，我觉得就是挺挺棒的，真的。通过这几期之后，我就是越来越发现，他可以最后总结到一个情感和温暖。
，特别今天我是真没想到，又一次震撼了我。上一次是小欢喜，我刚才又差点要掉眼泪。然后我觉得就是这个姐妹情，还有就是友谊，还有这个人间，不过就是一个扇子，很触动我。哭。今天我我觉得这是一个特别好的剧本，这个剧本我为什么说的好？因为我相信他生活中每一个人，我们都是有故事的人，每个人心里都有伤，他需要这些周围的人来帮忙了。对，我身边发生过这样的事情，而且是后背，就像他那么大，所以我真的是。就生活中多一些这这些阳光吧，照耀着这些孩子，让他们茁壮成长，让他们健康一点，让美好忽悠我们往前走。我觉得我们未来的生活就是一切向好，是阳光的，我坚信。我们这次其实作为。凶手的体验也是跟之前不太一样，因为我们没有谁是真正的凶手，每个人都是怀着一份爱在帮助，想要帮助人。这个剧情的走向确实非常感动人，在这样的剧本里面当一个凶手还觉得挺高兴的。之前在网上看到那些，就就是剧本杀结尾掉眼泪的，就是我我一开始有点不相信，但是今天这个剧本让我见到了剧本杀的真谛，对。然后我刚刚我也我也差点掉眼泪。因为大点声，我听不见。嗯，因为我坚强。<笑>就是谢谢蒙探这个团队，给我带来了剧本杀不一样的观感。观感，让<笑>体验感，体验感。会说话，会说话。我就是觉得，在这个世界上，有被需要，然后有人爱。有被爱的感觉，特别特别的温暖。就是这个剧本让我体会到了人间的真的感情很温暖。而且乔欣跟蒋欣姐来，我超级超级开心。我们很久没有在一起了，而且彼此见到以后还是以前的那种感觉。我就觉得我今天一天特别的幸福，很很快乐，特别特别特别开心。希望以后有更多这样的机会可以跟他们在一起。而且今天我觉得他们两个表现的超级好，真的，我不骗你们，超级好，而且你们融合的非常非常强，真的，这真的是录到现在最聪明的嘉宾，以及一句话把前面得罪多。<笑>那接下来就是最关键的时刻啊！今天的金徽章、银徽章，我们今天把这权力给到邱莹莹。金徽章、银徽章，说实在的，嗯，我把金徽章给蒋欣姐啊。因为他一直在保护着我，也保护这个游戏的规则，但同时还很努力的在做这些项目。然后我把我银徽章送给我的好姐妹乔欣。好的，真好。恭喜！你这个明天走了，我们没有办法。拿着吧，姐妹们。哇！来，我们把金银徽章给他们。谢谢谢谢谢谢，好开心。很好，对，就不给他们，一个都别有。我拿不到，别人也拿不到。哎，但是这个对你们来说很重要，我们把这个也留给你们。哎，谁拿的最少？小宋，小宋了。我我我，我觉得你应该这样的，有一颗呢，就就就交给杨子，哎，你传承给他，让他下一把就是再再接再厉，当一个接力棒，把那另外一个给弟弟。哇，弟弟拿过什么？他金都没拿过银的啊，没有拿过金的呀。哇，叫姐姐，姐姐，送给你了。我叫你妈都行。哎，哎呦，拿回来，拿回来。姐姐，姐姐，拿回来。姐姐，姐姐，弟弟，弟弟想发言。太激动了，太激动了。好好的帅哥就长了一张嘴。我把银徽章给杨子，好不好？哦哦哦！勇夺冠军等着呢，加油！我们一起喊一个口号，一二三，蒙太加入，难得糊涂。好嘞，下周见。
。本节目由滋滋有味、他力之加倍、有颜有料、更任性的小乐滋独家冠名播出。我们是美丽三人组，我是夏雨，我是夏雪，我是夏冰总。你真不怕你妈管你啊？妈能管得了我？啊？哎哎哎哎哎 ！Crazy boy！ 哎呀，行啊，爸！哎呀。这是谁？我是你少年工作的数学老师张老师，认不认识我了 ？IP 错乱吗？到哪儿了？二零三五年。再仔细看看我，我是夏雪，我是夏雪呀、啊。学生证谁呀、啊？朱朝阳。二零零五年，隐秘的角落。我穿越了。我妈呀！哎呀，朱朝阳，他今天晚上会死掉你。你快死了，你知道吗？奸贼！啊！妈呀！我是你妈妈，朝阳哥哥。救我！我救我！哎，怎么又回来了？这凶手会破坏时空。真想要杀了他！我不相信你们任何人。下班了，得嗨起来，动起来！心声像雨，梦梦世界只在你眼中。这次把放烟花，蒸桑拿，可可丽娜的梦都是我。这给我女朋友唱的，送给安迪。我要怎样才能娶到你呢？这是时尚的衣服吗？这跟时尚有啥关系了？这只能这么套了。这个抠一个应该看不出来吧？<笑>这有点太过分。这个他们应该抠眼睛了。就你对着镜头说，你是不是一个人盯着？我一个人盯，绝对错不了。你们相信我。我不变，你三个，你两个，好了，我不变。乔欣的那个扣子解开了吗？你问我们干啥？你自己看着。你们公司有保安吗？有啊。<笑>拖出去。小宋找你唠嗑。小宋有没有很大的进步？有吗？<笑>当然有啦。<笑>节目快播完了，有什么想对观众说的吗？不舍得，不舍得，就这么两期。什么时候播完呢？快杀青吧。